வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் அவங்க மகேந்திரன் ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜி அப்படின்ற வார்த்தையை நம்மளில் பல பேருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்றைக்கும் நம்மளில் பல பேருமே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் இந்த ஃபைவ் ஜி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயர்லெஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க்கோட ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் தான் வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஜி டூ ஜி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி அப்படின்னு நாலு ஜென்ரேஷன் ஒயர்லெஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜி வந்துருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் ஒயர்லெஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜி வந்து வரப்போகுது இதுக்கான ரிசர்ச் எல்லாமே முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து உலகத்தில் வரப்போது <laughs> இருக்குற <laughs> உலகத்திலே முதல் முறையாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தாறில் கிரகாம்பல் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து டெலிஃபோனை முதல் முறையாக கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தேழில் அமெரிக்காவில் முதல் டெலிஃபோன் லைன் வந்து போடப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் ஏகப்பட்ட டெலிஃபோன்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இந்த டெலிஃபோன் டெக்னாலஜி வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுது ஸோ அந்த டெலிஃபோன் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டெலிஃபோன் வந்து நம்ம பேசுகிறது இன்னொரு டெலிஃபோனுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு டெலிஃபோனுமே ஒயர் மூலமாக வந்து கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும் ஸோ ஒயர் வழியாதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒயர்லெஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜி வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஒன் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஒயர்லெஸ் மொபைல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒன் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு அந்த மொபைல் ஃபோன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பெருசாக இருந்தது பல்காக இருந்தது அதோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கேபி பெர் செகண்ட் தான் இந்த ஸ்பீட் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் அந்த காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இது வந்து உலகத்தில் ஒரு புரட்சியே செஞ்சிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த ஒன் ஜி டெக்னாலஜி நிறைய பேர் வந்து ஒயர்லெஸ் மொபைல் போன் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஒயர்லெஸ் மொபைல் போன் வந்து எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பேசுற சவுண்டை வந்து எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ்ஸா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஸோ அந்த எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து மற்ற ரிசீவர் அதாவது மற்ற போன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அதை வந்து திரும்பவும் சவுண்டா கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு கேட்கற மாதிரி செய்யும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோமேனட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வென்சியில தான் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வென்சி வேவ்ஸ் அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சவுண்டா கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு கேட்கற மாதிரி செய்யும் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுல பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஜி டெக்னாலஜி வர ஆரம்பிச்சது ஸோ இந்த த்ரீ ஜி டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே ஸ்பீடா இருந்தது 0.2 MB டூ எம்பி பெர் செகண்ட் இவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்து இந்த த்ரீ ஜி டெக்னாலஜி வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஸோ இந்த த்ரீ ஜி டெக்னாலஜியில் மூணு விஷயம் இருந்தது ஒன்று வந்து நம்ம வந்து ஒயர்லெஸ்ஸாக பேசவும் செய்யலாம் மெசேஜும் அனுப்பலாம் இன்டர்நெட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ப்ரௌசிங் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய டேட்டாவை நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வர ஆரம்பிச்சுது இந்த த்ரீ ஜி டெக்னாலஜிக்கும் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜிக்கும் பெருசாக எந்த வித்தியாசமே கிடையாது ஸ்பீடு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஸோ இந்த த்ரீ ஜி டெக்னாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி ரொம்பவே ஸ்பீடாக இருக்கும் ஃபோர் ஜி எல்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடா இருக்கும் சோ இந்த 4G டெக்னாலஜி வந்து கிட்டத்தட்ட 40 ல இருந்து 45 MB per second ஸ்பீட்ல டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏகப்பட்ட ஸ்மார்ட் டிவைसेस இந்த 4G வச்சு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் சோ அடுத்த ஜெனரேஷன் வயர்லெஸ் மொபைல் நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் சோ அதுதான் வந்து 5G 5th ஜெனரேஷன் வயர்லெஸ் மொபைல் நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி அப்படினு சொல்லுவோம் சோ இந்த 5G வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்பீடா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட 1 GB per second வரைக்கும் இதோட ஸ்பீட் இருக்கும் சோ உதாரணத்துக்கு ஒரு 3G 
டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு ஹெச்டி மூவியை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திலேருந்து இருபத்தாறு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு பண்ணும்போது சில நிமிஷத்திலேருந்து சில மணி நேரம் எடுத்துக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியில் சில நொடிகள்லேயே அந்த மூவியை நம்மளால் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ பஃபரிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்ததுன்னா இருக்காது ஸோ ஏகப்பட்ட ஸ்பீடாக இருக்கும் ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது பத்துலேருந்து இருபது மடங்கு வந்து இதோட ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு டேட்டாவை ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸுக்கு நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது மில்லி செகண்ட் ஆகும் ஸோ அதுவே ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மில்லி செகண்டுக்கும் குறைவான டைம் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ சடனாக வந்து நம்ம அனுப்புகிற டேட்டா வந்து இன்னொரு டிவைஸில் போய் சேர்ந்துடும் ஸோ அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து கனெக்டடாக இயங்க போகுது இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து வந்த நாலு ஜென்ரேஷன் இன்டர்நெட் டெக்னாலஜியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணாங்க பட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் புதுசு புதுசாக வரதை வச்சு நம்ம வந்து வேகமான ஒரு இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி தேவை அப்படின்ற டிமாண்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த தேவைக்காக இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வரப்போகுது கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்டுகளுமே சொல்கிறாங்க இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு இந்த உலகம் எப்படிலாம் மாறப்போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகமே வந்து ஃபுல்லாக வந்து கனெக்டடாக இருக்க போகுது ஒன்னோட ஒன்று வந்து கனெக்டடாக இருக்க போகுது ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜிலே வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக ஸ்மார்ட் ஆக போகுது ஸோ இதனால் வந்து ஏகப்பட்ட எனர்ஜி வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் ஏகப்பட்ட டைம் நமக்கு சேவ் ஆகும் ஏகப்பட்ட வேலைகள் நமக்கு மிச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்ட்களுமே சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்மார்ட் விஷயங்கள் எல்லாமே எந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சில பேஷண்ட்லாம் இருக்கும் அப்படின்னும் போது அந்த பேஷண்ட் கையில் வந்து ஒரு சில ஸ்மார்ட் டிவைசஸை நம்ம கட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கூட அந்த பேஷண்ட் வந்து எப்போ கீழே உள்வாங்க அதாவது மயங்கி விடுறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த பேஷண்ட்டோட ஹெல்த் எல்லாமே அந்த ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் எல்லாமே கண்காணிச்சிட்டு எப்ப மயங்கி விழுறாங்க அப்படின்றத முத கொண்டு கூட சிக்னல் அனுப்பும் எப்ப அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் எப்ப ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம காய்கறி பால் இந்த மாதிரி அரிசி இதெல்லாமே வந்து நம்ம கிச்சன்ல வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா எப்ப வந்து அது காலி ஆகுது எப்ப நம்ம திரும்பவும் ஆர்டர் பண்ணணும் எப்ப அது கெட்டு போகும் இந்த மாதிரி பயங்கரமா வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்மார்ட் ஆக போகுது இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்டுகளுமே சொல்றாங்க இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி மாதிரி இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வேலை செய்யாது ஃபோர் ஜியில் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு டவரை வச்சிரும் ஸோ அந்த டவர்லேருந்து வர சிக்னலை நம்ம டிவைசஸ் எல்லாமே ரிசீவ் பண்ணி நமக்கு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் பட் இந்த ஃபைவ் ஜியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு விதமான டெக்னாலஜி இருக்கும் ஒன்று வந்து மில்லிமீட்டர் வேவ்ஸ் இன்னொன்று ஸ்மால் செல் நெட்ஒர்க்ஸ் அடுத்ததாக வந்து மைமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக பீம் ஃபார்மிங் அஞ்சாவதா ஃபுல் டூப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அஞ்சு டெக்னாலஜி வச்சு தான் இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வந்து வேலை செய்யும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மில்லிமீட்டர் வேவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வந்து ஆறு ஜிகா ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் தான் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே கம்மி ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் அப்படின்றதுனால அதிக டிவைசஸை ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வழியாக ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்பவே கம்மி ஸ்பீடு தான் ஒவ்வொரு டிவைசஸுக்குமே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியில் அதிக ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்றதுனால அதிக ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் நம்ம வந்து டிவைசஸை ஆப்ரேட் பண்ண தாவரங்களுக்கு வைக்கணும் <laughs> 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 <la
ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு சுற்றளவுக்கு ஒரு செல் டவர் அப்படின்ற கணக்கில் ரொம்பவே பக்கத்து பக்கத்தில் வைக்கணும் ஸோ அது எல்லாமே சின்ன சின்ன செல் டவராக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்மால் செல் டவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவது என்ன அப்படின்னா மைமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள் இன்புட் மல்டிபிள் அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஃபோர் ஜி செல் டவரில் ஒரு பத்து இல்லைன்னா பன்னெண்டு ஆண்டனாஸ் தான் இருக்கும் ரொம்பவே கம்மியான டிவைசஸ் தான் அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் பட் இந்த மைமோ இப்படின்ற டெக்னாலஜி வச்சு பார்க்கும்போது ரொம்பவே அதிக டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட நூற்று கணக்கான இரநூறு கணக்கான ஆண்டனாஸ் வந்து அந்த ஒவ்வொரு செல் டவர்லுமே இருக்கும் ஸோ அதனால் நூற்று கணக்கான டிவைஸ் இரநூறு கணக்கான டிவைசஸ் வந்து ஒரே செல் டவரில் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிபிள் இன்புட் மல்டிபிள் அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைமோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்ததாக நாலாவதாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்படி வந்து அதிகமான டிவைசஸை நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு சிக்னலுமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று மோதும் ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்ஃபியர் ஆகி சிக்னலை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ அது இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால பீம் ஃபார்மிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும் ஸோ பீம் ஃபார்மிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் ஆண்டனாலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிவைசஸ்க்கு மட்டும்தான் சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஃபோர் ஜியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செல் டவர்லேருந்து சிக்னல் வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லுமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பட் இந்த பீம் ஃபார்மிங் டெக்னாலஜி மூலமாக அந்த ஆண்டனாலேருந்து நம்ம எந்த டிவைஸுக்கு சிக்னலை அனுப்பணும் எந்த டிவைஸ் வந்து சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த டிவைஸ் மட்டும்தான் வந்து சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ அந்த டிவைஸ் மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா கூட இந்த பீம் ஃபார்மிங் மூலிமா டேரெக்டாக வந்து அந்த சிக்னல் வந்து அந்த டிவைஸுக்கே போய் சேரும் ஸோ அதனால் அந்த சிக்னல் வந்து எந்த ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி உள்ள அதர் சிக்னல் கூட வந்து இன்டர்ஃபியரே ஆகாது ஒன்றோட ஒன்று தடுத்து டிஸ்டர்பே ஆகாது ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம பீம் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் டூப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ சாதாரணமாக வாக்கி டாக்கிலாம் பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியில் சிக்னல் நம்ம பேசும்போது போய் சேரும் அவங்க பேசும்போது இன்னொரு ஃப்ரீக்குவன்சியில் அது வரும் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியுமே பேசும்போது வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணணும் ஸோ அதுவே வந்து ஃபுல் டூப்ளக்ஸ் அப்படின்ற சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஃப்ரீக்குவன்சியில் நம்ம பேசவும் செய்யலாம் அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணவும் செய்யலாம் ஸோ அப்போ வந்து ஏகப்பட்ட ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் வந்து நமக்கு மிச்சம் ஆகும் இந்த அஞ்சு டெக்னாலஜி வச்சு தான் இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் வந்து வேலை செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிக்காக நம்ம வைக்கிற அந்த டவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மி பவர் தான் வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி கம்பேர் பண்ணும்போது தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து பவர் கன்சம்ஷனும் குறையும் இதுக்கு தேவைப்படுற பவரும் குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜினால் கிட்டத்தட்ட உலகத்துக்கு ஆயிரம் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர் அளவுக்கு வர்த்தகம் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் கணிக்கப்பட்டிருக்கு மூணு மில்லியன் ஜாப்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளார உலகத்தில் ஜெனரேட் ஆகும் புதுசா வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இந்த டெக்னாலஜி எப்படி வேலை செய்யும் என்னென்ன மாதிரி நன்மைகள் வந்து நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நம்ம வாழ்க்கை வந்து பயங்கரமாக வந்து ஸ்மார்ட்டாக மாறப்போகுது எனர்ஜி எல்லாம் மிச்சாகும் டைம் மிச்சாகும் ட்ராவல் எல்லாமே கம்மியாகும் எக்கனாமி அதிகமாகவும் கார்பன் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் கம்மியாகும் அதே மாதிரி ஜாப்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவே அதிகமான தீமைகளும் ஒரு பக்கம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜினால வர ரேடியேஷன் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பொல்யூஷன் வந்து அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்டுகளுமே ரொம்பவே அதிர்ச்சிகரமாக எச்சரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ சூரிய ஒளியிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து நம்ம பூமியை நோக்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு அதிகபட்சமாக பாதிப்புகள் இருக்காது ரொம்பவே கம்மி பட் நம்ம இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுற மொபைல் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் டெக்னாலஜி எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் வந்து வெளியே வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ஃபைவ் டெக்னாலஜி வந்து அதிக ஃப்ரீக்குவன்சியில் வேலை செய்யும் அப்படின்றதுனால அதிகப்படியான ரேடியேஷன் வெளியே வரும் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பொல்யூஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்ட்களுமே சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் மனுஷங்களுக்கும் பாதிப்பு மிருகங்களுக்கும் பாதிப்பு அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது ஸோ முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மனுஷங்களுக்கு கண்ணெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது
ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து லான்ச் ஆக போகுது உலகம் முழுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்பவே ஸ்மார்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளும் ரொம்பவே சோம்பேர் ஆகிட்டோம் பட் இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வந்தது அப்படின்னா இன்னுமே நம்ம வந்து சோம்பேர் ஆகிடும் இன்னுமே நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளார போயிடுவோம் பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நன்மையாக இருந்தால் கூட அதே அளவுக்கு தீமைகளும் இருக்குது மிருகங்களும் பாதிக்கப்படும் நமக்கும் இந்த மாதிரி ரேடியேஷனால் பல பாதிப்புகள் இருக்குது பட் இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படும் எந்த அளவுக்கு நம்ம அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பொறுத்துருந்து தான் பார்க்கணும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா நீ இந்த டெக்னாலஜி பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க 5G தேவையா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இதே மாதிரி இன்ட்ரஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி वीडियोस எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா மறக்காம டம்மி சயின்டிஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நிறைய फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க 5G பத்தி ரொம்பவே டீடைலா தெரிஞ்சிக்கட்டும் அண்ட் உங்களோட கருத்துக்கள கமெண்ட் பண்ணுங்க நாம என்ன சொன்ன மாதிரி 5G வேணுமா வேணாமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி वीडियोसல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில்